খুব একটা ভালো লাগতেছে না পাখি দিচ্ছেন পাখির কালার গুলো সিঙ্গেল ব্ল্যাক কালার দিচ্ছেন কাজগুলো কি আপনাদের কাছে কঠিন লাগতেছে নাকি মনে হচ্ছে যে পারা যাবে দেখি নাকি পারা যাবে মনে হবে ছিল না কাজগুলো কাজের সময় কোশ্চেন করলে কেউ কথা বলে না আর যদি চান্স পাই একদম নয় দিয়ে ভরাই দেয় তার কাজগুলো একটু কঠিনই ছিল তবে চেষ্টা করলে পারা যাবে চেষ্টা করেছেন জি স্যার হোমওয়ার্ক জমা দিয়েছি জি সবগুলো করেছি জি জি ভেরি গুড আচ্ছা দেখেন আমি আপনাকে একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যে ডিজাইনের যত ধরনের কাজ করবেন তার সব থেকে কঠিন কাজ হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপের কাজগুলো বুঝতে পারছেন সব থেকে কঠিন কাজ হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপের কাজ তো এই কাজগুলো তো আপনারা এখন দেখে দেখে করতেছেন ইজি লাগতেছে হ্যাঁ শুরুতে দেখে দেখেই করতে হবে দেখে শিখতে হয় তাই না না দেখে শেখা যায় বলেন দেখি আমাকে শিখতে হলে আগে দেখতে হবে না জি স্যার জি আমাদের এই কাজগুলো আপনারা যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন দুইটা কাজ হবে এইগুলো প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে দুইটা উপকার হবে আপনার প্রথমত হচ্ছে যে আপনি ল্যান্ডস্কেপে তৈরি করতে পারতেছেন সেকেন্ডলি এখানে আপনি কালার গুলো ম্যাচ করা শিখতেছেন তারপরও দেখেন আপনি এখানে কালার গুলো ডিফারেন্ট কালার কেন ইউজ করেছেন বলতে পারবেন এটা কার ছিল এটা হচ্ছে তরিকুল ইসলাম ভাই ক্লাসে আছেন আচ্ছা ক্লাসে আছেন এমন করো কাজ দেখতে হবে আচ্ছা এটা কার কাজ ছিল ওনারই কাজ সবগুলো কাজ ওনার সেম এটা কি ছিল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আচ্ছা আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নাকি অনেক কথাবার্তা বলেন কাজের কথা না বলে আজে বাজে কথাবার্তা শুধু সবসময় টেক্সট করেন ঘটনা কি সত্য আমার কথা কি শোনা যায় শুনতে পাচ্ছি আপনারা কি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কাজের কথা বাদ দিয়ে আজগুবি গল্প করেন
সবাই না কয়েকজন আছে তারা হচ্ছে কল দিয়ে ফেলে গ্রুপে বারবার কল দিতে থাকে এরকম শুধু শুধু স্যার আমি কারণ একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করলে কে কাকে কতটা হেল্প করে এই বিষয়গুলো আমি জানি কারণ আমি এই পর্যন্ত হয়তো বা তিরিশটার বেশি ব্যাচ শেষ করছি তো দেখা গেছে যে কেউ প্রবলেম শেয়ার করছে এই প্রবলেম ওটা সলিউশন ক্লাসে অন্য কেউ দিচ্ছে এরকম আমি গ্রুপ মনে হয় দুই একটা পাইছিলাম এই হেল্প গুলো কারা করছিল যে গ্রুপের মধ্যে যারা শেয়ার থাকে তারা তাদেরকে আমি বলে মানে আপনাদের যে কোনো প্রবলেমে ডিরেক্টলি ট্রাই করবেন আমার কাছে রিস্ক করার যদি সলিউশন না পান ব্যাপারটা হচ্ছে যে আগে আপনাকে একটু নিজে ট্রাই করতে হবে নিজে না পারলে ক্লাসের রেকর্ডটা দেখবে ক্লাসের রেকর্ড দেখে যদি সলিউশন না পারেন একটু ইউটিউবে জানেন নাকি আপনাদের লাইভ ক্লাস হচ্ছে থাকার কথা না যাই হোক যারা প্র্যাকটিস করছেন খুবই ভালো কারণ এখান থেকে আপনি দুই তিন দিয়ে জিনিস তো শিখতেই পারতেছেন প্রথমত হচ্ছে যে কালার কম্বিনেশনের ব্যাপারটা একটু চেঞ্জ আসবে একবারে যে আপনি দু একটা কাজ করে ফেললেন আর এখানে আপনি একদম সবকিছু শিখে ফেললেন ব্যাপারটা এরকম না প্রত্যেকটা জিনিস শিখতে একটু সময় লাগে সো এখান থেকে আপনার কিছু না কিছু আইডিয়া আসবে আমি বলবো আপনারা এর বাহিরে আমি হোমওয়ার্ক তো সব কিছু প্রতিদিন একটা টপিকের উপর দেওয়া পসিবল না সো আপনারা নিজেরাও একটু গুগল থেকে ডাউনলোড করে সেম ইমেজটা কপি করে ট্রাই করবেন এইভাবে পঞ্চাশটা বা একশোটা করে ফেলেন একশোটা করার পর দেখবেন যে আসলে আপনি নিজেই শিখে ফেলবেন যে কোথায় কি করতে হবে ছোটবেলায় অনেকেই কাগজের মধ্যে আঁকা আঁকি করতেন এই যে আঁকা আঁকি করতেন এখনই আঁকা আঁকিটা আবার স্টার্ট করে দেন আবার সেই ছোটবেলায় ফিরে যান কাগজের মধ্যে যেটা আঁকতেছেন এটা কি একটা পিকচার উঠাই ইলাস্ট্রেটরে নিয়ে যান डिजाइन सम्पर्क आईडिया তারপর একটা জিনিস আছে যেমন যে কিছু পশু কিছু প্রাণী এটা ইলাস্ট্রেটরে কি করে আনবো যেমন আপনি ওই যে সবুজ কালার এর যে ইয়েটা দিচ্ছেন ওইখানে যে পাহাড়টা একবার উপর থেকে নিচে কার্ভ করে গেছে ওইটা কি ভাবে করবো দেখানো হয় না এই জন্যই তো পারা যাচ্ছে না
পেন্সিল টুল দেখানো হয়েছিল হ্যাঁ ছোট 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 ছোট
এরপর আমরা একটু দেখি কি কি আছে এখানে বিজনেস কার্ডের কিছু স্যাম্পল দেওয়া আছে একটা হচ্ছে হরিজেন্টাল বিজনেস কার্ড একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল বিজনেস কার্ড একটা ফোল্ডিং আর একটা হচ্ছে ডাই কার্ড তো বেসিক্যালি হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল এবং ফোল্ডিং এই বিজনেস কার্ড গুলো খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায় ডাই কার্ডটা খুব একটা চোখে পড়ে না সো ডাই কার্ডটা নিয়ে আমরা কথা বলবো না আমরা হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল বা ফোল্ডিং এই বিজনেস কার্ড গুলো নিয়ে কথা বলবো আর এই বিষয়গুলো আমরা যদি জানতে পারি তাহলে ডাই কার্ডটা আমরা তৈরি করতে করতে পারবো কেন আমরা তৈরি করতে পারবো হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল এবং ফোল্ডিং এই বিজনেস কার্ড গুলো আছে এটার ইন্টারন্যাশনাল একটা মেজারমেন্ট আছে তবে ইন্টারন্যাশনাল মেজারমেন্টের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সাইজের মেজারমেন্ট এটা একটু ডিফারেন্ট হইতে পারে বাট ইন্টারন্যাশনালি একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে যে স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করে বিজনেস কার্ড তৈরি করা হয় ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে বলে আমার একটা বিজনেস কার্ড লাগবে সে যদি সাইজ না বলে তাহলে আপনাকে সেই ইন্টারন্যাশনাল যে স্ট্যান্ডার্ডটা আছে এই স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করে কাজটা করতে হবে আর যদি ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দেয় সাইজ এটা হবে এই হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ক্লায়েন্ট যে সাইজটা বলে দেবে সেই সাইজ অনুযায়ী কাজটা করবেন এই যে স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট এইটা জাস্ট ফলো করে হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল এবং ফোল্ডিং বিজনেস কার্ড এই তিনটাটাই ফলো করে বা ডাই কার্ডটা ফলো করে না ডাই কার্ডটা আপনি আপনার ইচ্ছে মতো তৈরি করতে পারবেন এইখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ডাই কার্ডের তার মানে ব্যাপারটা এরকম নয় যে ডাই কার্ডের বিজনেস কার্ডটা দেখতে এরকমই হয় বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে লাইক আমার এইখানে এই তিন ধরনের শেপ ছাড়া এইখানে যে তিনটা শেপ আছে এই তিন ধরনের শেপ ছাড়া আপনি যে কোনো শেপে ডাই কার্ড তৈরি করতে পারবেন লাইক আপনি এইভাবে একটা ডাই কার্ড তৈরি করতে পারবেন বা আপনি একটা বৃত্ত আকারে তৈরি করতে পারবেন বা আপনি পলিগন হিসেবে ডাই কার্ডটা তৈরি করতে পারবেন সো ডাই কার্ডের কোনো স্পেসিফিক কোনো মেজারমেন্ট নাই স্পেসিফিক কোনো ভিউ নাই আপনি এই তিনটা ক্যাটাগরি ছাড়া যাই তৈরি করবেন সেটাই হবে ডাই কার্ড ক্লিয়ার আপনি আপনার আমার কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো একটু চ্যাট বক্সে দিয়ে দিবেন যে আপনারা বুঝতেছেন কি না কারণ আপনাদের কাছ থেকে অনেক সময় অনেক ধরনের নয়েজ আসে জাস্ট আপনারা একটু চ্যাট বক্সে সারা দিলে হয়ে যাবে क्षेत्र যে কোনো ডিজাইনের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট আপনাকে যদি কোনো মেজারমেন্ট দিয়ে দেয় ফার্স্ট যে ভ্যালুটা আছে এইটা সব সময় হবে উইথ চওড়া আর সেকেন্ড যে ভ্যালুটা আছে এটা হবে হাইট ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে উইথ এবং হাইট কত হচ্ছে উইথ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হাইট হচ্ছে টু ইঞ্চি অবশ্যই ইঞ্চিতে বাট ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে বলে দেয় সেন্টিমিটার এত সেন্টিমিটার এত মিলিমিটার সেক্ষেত্রে আপনি সেন্টিমিটার মিলিমিটার ইঞ্চি ফিট নিয়ে কাজ করতে পারেন ঠিক আছে তবে এই বিজনেস কার্ডের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট ইঞ্চিতেই কাজটা দেয় অনেক সময় মিলিমিটারে দিতে পারে সো প্রবলেম নাই যদি মিলিমিটারে ক্লায়েন্ট দিয়ে দেয় মিলিমিটারে করবেন কোনো প্রবলেম আছে আর যদি মনে করেন যে না আপনি ইঞ্চিতেই করবেন তাহলে গুগলে গিয়ে কনভার্ট করে দেবেন মিলিমিটারটা কি ইঞ্চিতে কনভার্ট করে নিয়ে ডিজাইন করে ফেলবেন সিম্পল ওকে এরপর এখানে দেখেন আমরা বিজনেস কার্ডটা যে প্রিন্ট করব এই প্রিন্ট করা কার্ডটার মেজারমেন্ট কিন্তু এটা ঠিক আছে মানে এই কার্ডটা প্রিন্টিং মেজারমেন্ট এই কার্ডটা এই মাপটা আপনার হাতে আসবে বাট আমরা যখন ডিজাইন করব ডিজাইনটা তো অবশ্যই প্রিন্ট হয়ে হাতে আসবে হাতে আসতে হলে কি কি করতে হবে প্রিন্ট করার পর ডিজাইনটাকে কাটতে হবে সো এই যে ডিজাইনটা কাটতে হবে এর জন্য আমাদের অতিরিক্ত একটা অংশ ছেড়ে দিতে হয় যে অংশটাকে বলা হয় ব্লিড এরিয়া এই দিকের যদি পিকচারটা একটু তাকান আপনারা এইখানে তিনটা ব্যাপার আছে প্রথমত হচ্ছে বাহিরের আউটলাইনটা এটাকে বলা হচ্ছে ব্লিড এরিয়া এর মাঝখানে যে অংশটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে ট্রিম এরিয়া আর গ্রিন কালার যে অংশটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে সেফ এরিয়া সেফ টি এরিয়া বা সেফ জোন সো আমরা এই যে ডিজাইনটা আমাদের হাতে আসবে কিন্তু এই অংশটা এই ট্রিম লাইন থেকে শুরু করে এই অংশটা আমাদের হাতে আসবে বাইরের যে অতিরিক্ত অংশটা এটাকে আমরা বলতেছি ব্লিড এরিয়া ভিতরের অংশটাকে বলা বলতেছি আমরা সেফ জোন 
এক্সাক্টলি এগুলোর কাজটা কি কাজ হচ্ছে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেই আমরা যখন স্টোরিওতে ছবি উঠাই পাসপোর্ট সাইজ ছবি প্রিন্ট করি বা স্ট্যাম্প সাইজের ছবি প্রিন্ট করি দেখা যায় যে আমাদের ছবির বাহিরে অতিরিক্ত একটা অংশ থাকে এই অংশটা কেন রাখা হয় যেন এটা ছবিটা প্রিন্ট করে যেন কাটার সময় আমার ছবির কোনো ক্ষতি না হয় দেড়শ ওয়াই কিন্তু বাহিরে একটা অতিরিক্ত অংশ রাখা হয় তো এই চিন্তা ভাবনা থেকেই বিজনেস কার্ডের ক্ষেত্রেও এই যে রেড কালার যে অংশটা দেখতেছেন ক্রিম লাইন থেকে শুরু করে এই অংশটা এই পারপাসেই রাখা হয় যেন ডিজাইনটা কেটে না যায় দেড়শ এই অতিরিক্ত অংশটা রাখা হয় আচ্ছা এটা তো বুঝলেন সবাই তাই না বুঝতে পারেননি ব্লিড এরিয়ার কাজটা কি একটু বলেন দেখি যদি আমরা ব্লিড এরিয়াটা বুঝতে পারি তাহলে সেফ জোনটা কি আমাদের বিজনেস কার্ডে কি থাকবে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন থাকবে সো আমরা কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন গুলো নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার মধ্যে অ্যালাইন করে রাখবো সুন্দরভাবে সাজাই রাখবো এই যে আমরা নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার মধ্যে সাজাই রাখবো দ্যাটস ওয়াই আমরা এই সেফটি এরিয়াটা নিচ্ছি সেফ জোন ব্লিড এরিয়া এই বিষয়টা কি আপনার ক্লিয়ার যদি বুঝতে পারেন একটু নয়েস করবেন একটু সারা দিবেন আর যদি না বুঝতে পারেন এটা বলে বলে ফেলবেন আচ্ছা অনেকেই বুঝতে পারেনি ওকে ওকে নো প্রবলেম আচ্ছা আমি একটা एग्जांपल দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমরা যখন স্টুডিও থেকে কিছু ছবি কোন ছবি উঠাই ছবি ওঠানোর পর যখন প্রিন্ট করে ছবিটা হাতে নিয়ে দেখবেন যে একটা এক্সট্রা অংশ থাকে আসলে এই অংশটা কেন রাখা হয় এই অংশটা রাখা হয় যেন আমাদের ছবিটা না কেটে যায় এই জন্য একটা অতিরিক্ত অংশ ছেড়ে দেয়া হয় সিমিলারলি যেহেতু বিজনেস কার্ডটা প্রিন্ট হচ্ছে প্রিন্ট হওয়ার পর এটাকে কাটতে হবে কাটার সময় যেন আমাদের মেইন যে পার্টটা আছে লাইক থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু এই অংশটা তো আমরা হাতে পাবো এই অংশটা যেন কোনোভাবে কেটে না যায় দ্যাটস ওয়াই আমরা এর বাহিরে অতিরিক্ত একটা এরিয়া রাখতেছি যেন কাটলে এই এরিয়াটাই কেটে যায় বাট আমাদের ডিজাইনটা যেন থেকে যায় এটা হচ্ছে ব্লিড আর সেফ জোনটা কি আমি যদি এটাও একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই তাহলে আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন আমরা যখন খাতায় লিখি খাতায় লেখা কি আমরা খাতা নতুন খাতা কিনে এনেই লেখা শুরু করি নাকি আমরা উপরের দিকে লেফট সাইড একটা মার্জিন দিই বলেন তো আমরা একটা মার্জিন দিয়ে নেই না এই যে মার্জিনটা দেই আমরা মার্জিনটা এক্সাক্টলি দেই কেন একটু কেউ বলতে পারবেন যারা বুঝতে পারেননি তারা একটু বলবেন যে আসলে এই মার্জিনটা আমরা কেন দেই একটা খাতা কেনার পর লেফট সাইডে উপরে বা রাইট সাইডে বা নিচে বটম সাইডে আমরা এই মার্জিনটা কেন দেই বলেন দেখি যারা একটু আগে বললেন যে বোঝেন নাই মার্জিনটা দেই কেন যেন আমাদের লেখাগুলো সুন্দর হয় যেন আমরা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে লেখাটা স্টার্ট করতে পারি দেড়শো হয় কিন্তু আমরা মার্জিনটা দিই ব্যাপারটা এরকম না যে আপনি মার্জিন দিলে আপনাকে দশ মার্ক বেশি দেয়া হবে বা যে মার্জিন দিবে না তাকে দশ মার্ক কম দেয়া হবে তো আমরা মার্জিনটা ইউজ করি কেন যেন আমাদের লেখাগুলো সুন্দর হয় একটা নির্দিষ্ট অ্যালাইনে থাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে স্টার্ট হয় একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে শুরু হয় এই ব্যাপারটা একদম এই ব্যাপারটাই হচ্ছে আমরা সেফ জোন বলতেছি ক্লিয়ার এবার কি ক্লিয়ার সবাই সেফ জোন ব্লিড এরিয়া এখন এই সেফ জোন এবং ব্লিড এরিয়াটা কত হবে তাই না এই সেফ জোন ব্লিড এরিয়াটা হবে এই যে আমাদের যে নির্দিষ্ট মেজারমেন্টটা আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু এর সঙ্গে পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ করে হবে হচ্ছে ব্লিড এরিয়া মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু আমি যদি এখানে লিখি থ্রি পয়েন্ট আচ্ছা আমি সরি এভাবে না লিখে আমি একটু আপনাদের একটু ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করে ফেলি কত হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দেন কি করব টু এর সঙ্গে যোগ টু সরি পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে কত হবে এখানে টু পয়েন্ট টু ফাইভ 
এটা হচ্ছে আমরা কি করতেছি দেখেন যখন আমরা ব্লিড এরিয়াটা নিচ্ছি তখন পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ করতেছি আর যখন আমরা সেফ জোনটা ক্রিয়েট করব তখন কি করব পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস করব তার মানে কি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি আমরা পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস করি কত হবে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ আর যদি টু থেকে আমরা কত মাইনাস করব পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস করবো তাহলে কত হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের মেজারমেন্ট আমি কি বোঝাতে পেরেছি এটাই হচ্ছে আমাদের প্রিন্টিং সাইজ প্রিন্টিং সেট আপ সবাই বুঝতে পেরেছেন আমাদের মেইন আমাদের কার্ডটা আমাদের হাতে আসবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু এখন যেহেতু এইখানে একটা কাটার ব্যাপার আছে দেড়শো আমরা কি করতেছি বাহিরের দিকে একটা ব্লিড এরিয়া যোগ করতেছি আর এই যে যে এলিমেন্ট গুলো আছে এগুলো একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে রাখার জন্য আমরা মাইনাস করে একটা সেফ জোন ক্রিয়েট করতেছি ঠিক আছে জি এটা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা ডিফারেন্ট হইতে পারে বাংলাদেশের কোনো মেজারমেন্ট নেই বাংলাদেশের পাবলিক যে যেমন পারে একটা কার্ড তৈরি করলেই হচ্ছে মানে তার কার্ড থাকলেই হচ্ছে বাট আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল কাজ করবেন লাইক মার্কেট প্লেস গুলোতে কাজ করবেন তখন আপনাদের এই মেজারমেন্টটাই মাস্ট বি ফলো করতে হবে ঠিক আছে এই মেজারমেন্টটা মাস্ট ফলো করতে হবে যদি ক্লায়েন্ট আপনাদের বলে দেয় সেটা আলাদা ব্যাপার বাট ক্লায়েন্ট যদি আপনাদের কিছু না বলে সাইজ সম্পর্কে কিছু না বলে তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই মেজারমেন্টটা ফলো করতে হবে এরপরেও একটা ব্যাপার থাকে যে আপনি বিজনেস কার্ড গুলো চাইলে এই সম্পর্কে ক্লায়েন্টকে বলতে পারেন জিজ্ঞেস করতে পারেন যে সাইজ কত হবে বাট আপনি যেহেতু কাজ করেন ক্লায়েন্ট ধরে নিবে যে এই ব্যাপারগুলো আপনার জানা আছে ক্লিয়ার ওকে এখন আমরা আসি কি আছে এখানে বিজনেস কার্ডের মধ্যে কি কি ইনক্লুড থাকতে পারে নাম থাকতে পারে ইমেল থাকতে পারে ফোন নাম্বার ডেজিগনেশন আমরা একটু আগে জেনে আসলাম যে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস বা কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন বিজনেস কার্ডের মধ্যেই থাকবে এখন বিজনেস কার্ডের মধ্যে আমরা কিছু ব্যাপার আছে আপনারা তো ফোন ডাউনলোড করা দেখেছেন না আমরা ফোন ডাউনলোড করেছিলাম না দা ফোন ডট কম থেকে তো বিজনেস কার্ড ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা সিম্পল ফোন গুলো চুজ করব লাইক কিছুলাম আচ্ছা আপনারা অনেকেই বলতেছেন যে আমি বলেছিলাম অনেকেই বলতেছেন যে বলি নাই তার মানে ঝামেলা আছে তার মানে যেহেতু আপনাদের মধ্যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে কনফিউশন আছে তার মানে আমি এই বিষয়গুলো বলেছিলাম আপনারা মিস করেছেন ওকে ফাইন যারা মিস করেছেন তারা আবার একটু দেখে নিবেন সেরিফন কোন গুলো যেগুলোর মধ্যে এক্সট্রা একটা অংশ লাগানো থাকে তাই না সেরিফন কোন গুলো যেটার মধ্যে একটা এক্সট্রা অংশ লাগানো থাকে আর যেটার মধ্যে কোনো এক্সট্রা অংশ লাগানো নেই এগুলোকে বলা হয় স্যান সেরিফ ফন্ট তো আমরা সেরিফ ফন্ট গুলো একটু এখানে ইউজ করাই না করাই বেটার আমরা স্যান সেরিফ ফন্ট গুলো ইউজ করব তবে অনেক ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট বলে দেয় আপনি ডিজাইনে কোন ধরনের ফন্ট ইউজ করবেন ক্লায়েন্ট বলে দেয় মানে বাহিরে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কাজ করার খুবই একটা মানে মজা আছে একটা যদিও দেশি ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ করা একটু টাফ তাদের অনেক আর্গুমেন্ট থাকে বাট আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল কোনো মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন বাহিরের দেশে ক্লায়েন্টগুলোর সঙ্গে কাজ করবেন তখন দেখবেন যে কাজ করে আপনি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করবেন যদিও আমরা অনেকেই নার্ভাস হয়ে যাই যে বাইরের দেশের মানুষের সঙ্গে আমি তো বাংলায় কথা বলতে পারবো না ইংলিশে কথা বলতে হবে বাট তারা আপনাকে সুস্পষ্ট একটা ধারণা দিবে আপনি যদি না বুঝেন আপনাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে যে তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারতেছ এইভাবেও তারা জিজ্ঞেস করবে আপনি যদি না বোঝেন আপনাকে ক্লিয়ারলি সে চায় যে আপনি যেন ক্লিয়ারলি তার কাজটা বুঝে নিতে পারেন কারণ আপনি যদি কাজ বুঝে না নিতে পারেন তাহলে তো আপনাকে রাইট ডেলিভারিটা দিতে পারবেন না সে যা চাচ্ছে সেটা আমরা দিতে পারবো না দেড়শ কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনাকে বুঝে কাজটা ভালোভাবে বুঝাই দিবে ইভেন আমরা যখন কাজ করব 
তখন অবশ্যই নিজেরাই ট্রাই করব যেন আমি খুব ভালোভাবে এই বিষয়গুলো কাজ করতে পারি এখন আমরা অনেকেই অনেকের ধারণা যে আমি তো ইংলিশ পারি না তাহলে আমরা কিভাবে কাজ করব ইংলিশ পারি না বাট গুগল ট্রান্সলেটর এটা ইউজ করতে তো আমরা সবাই পারি তাই না তো এখানে আমরা কিন্তু ট্রান্সলেট করে কাজ করতে পারবো তো ব্যাপারগুলো আমাদের জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে টেনশনে কিছু নাই ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে বিজনেস কার্ডের কিছু ব্যাপার স্যাপার আরো কিছু বিষয় আছে যে আমরা কি ধরনের ফোন ইউজ করব একটা বিষয় তো আমি জানাইলাম দেন হচ্ছে আমরা ফোন গুলো কিভাবে ইউজ করব কোথায় কি ধরনের ফোন ইউজ করা ভালো হবে সাইজ এন্ড মেজারমেন্টটা কোন ফন্টের সাইজ কত রাখবো লাইক আমরা তো বিজনেস কার্ডের নাম ইউজ করব ডেজিগনেশন ইউজ করব দেন কন্ট্যাক্ট ডিটেলস গুলো ইউজ করব সো কোনটা কত ফন্টে রাখলে ভালো হবে এই বিষয়গুলো আমরা যখন একটা ডিজাইন স্টার্ট করব তখন আমরা শিখে ফেলব কোনো প্রবলেম নেই জাস্ট এতটুকু ছিল আমার প্রেজেন্টেশনটা আপনাদের বোঝানোর জন্য আপনারা একটু আওয়াজ দিবেন যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা জি আপনারা একটু কথা বলেন সমস্যা নাই আমি আপনাদের সবাইকে আনমিট করে দিয়েছি আপনাদের কোন কোশ্চেন নেই এখন একটা বিষয় আসতে পারে না যে ভাই আমরা তো বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতেছি আসলে বিজনেস কার্ড ডিজাইন শিখে আমরা কি করব তাই না বা বিজনেস কার্ডের চাহিদাটা কেমন এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে জানতে ইচ্ছা করে না অবশ্যই এখন আমরা যদি দেখেন ডিজাইনের কিন্তু আপনারা কি মনে করেন যে আপনি ডিজাইন শিখতেছেন আপনাকে একদম ডিজাইনের জাহাজ হইতে হবে বলেন আমাকে একটু আপনার আইডিয়া দেন বানাইতে পারেন এটাতে এক্সপার্ট হইতে পারেন আপনাকে আর কিছু শিখতে হবে না আমরা ফাইবার আমরা সবাই চিনি না ফাইবার ফাইবার এটা সবাই চেনার কথা হয়তো বা থাকতে পারে বা দশজন যারা জানে না তো আমরা জাস্ট ফাইবারই ফাইবার মার্কেট প্লেসটাতে একটু আমরা সার্চ করে দেবো যে আসলে বিজনেস কার্ড বিজনেস কার্ডের চাহিদাটা কিরকম তাহলে আমরা একটা আইডিয়া পেয়ে যাব এখন আপনারা কি বোঝেন বা কিভাবে কাজ করে
আপনি হ্যাঁ জি বলেন মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলতে মানে আমি যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে মানে কি ট্রেন বুদ্ধিমত্তা বলে আর কি আপনি নিজে থেকে হচ্ছে তৈরি করবেন হ্যাঁ একটা প্রোগ্রাম তৈরি করবেন একটা সিজন ছিলে সিজন ছিলের মত না আর কি কি ট্রেন বুদ্ধিমত্তা বলে আমি একটু আপনাদের বলি আসলে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলতে অনেক কিছুই বুঝি বাট আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা হচ্ছে একটা মেশিন এটাকে কি এটা কি ধরনের কাজ করবে এটাকে লার্ন করাইতে হয় নাকি সে মানুষের মতো এমনি বলে দেয় মানুষকে কি আগে লার্ন করাইতে হয় নাকি মানুষ নিজ থেকে অনেক কিছু করতে পারে এটা প্রোগ্রাম করে থাকে জি যাই হোক আমরা প্রোগ্রামের বিষয়ে পড়ে আসি আমরা জটিল বিষয় না যে আমরা ইজিতেই শিখি মানে খুব ইজি করে আমরা কাজ করি সো এটা একটা মেশিন এটাকে লার্ন করাইতে হয় সে কি ধরনের আউটপুট দিবে এটা আগে থেকে কিন্তু লার্ন করাইতে হয় সো আপনি যখন তাকে লার্ন করাবেন লার্ন করার পর বলবেন যে আমাকে এটা দাও আপনি তো তাকে আগে শেখাই রাখছেন সে সেই তাকে যেভাবে শেখাই রাখছেন সে কি করবে ওগুলোকে একত্রিত করে আপনাকে একটা আউটপুট দেবে সো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে আমি হয়তো বা আপনাদের আগে একটু বলেছিলাম যে আসলে অনেকেরই অনেক ধরনের ধারণা যে আসলে আমরা ডিজাইন যে শিখতেছি এখন তো এআই দিয়ে অনেক কিছু করা যায় স্যার জিপিটি দিয়ে অনেক কিছু করা যায় সো আমরা যে ডিজাইন শিখতেছি এটা দিয়ে আমাদের কাজে লাগবে কিনা অনেকে অনেক ধরনের কনফিউশন আসতে পারে বাট জি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তাকে লার্ন করতেছে কি আমরাই লার্ন করাচ্ছি আমরাই শেখাচ্ছি দেন আমরাই আউটপুট নিচ্ছি এখন একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হ্যাঁ আপনি একটা ডিজাইন সেখান থেকে করে নিতে পারবেন কিন্তু ডিরেক্টলি আপনি ইউজেবল হিসেবে করে তুলতে পারবেন না বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এরকম না আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে সবকিছুই করে ফেলতে পারবো ব্যাপারটা এরকম না তবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনার জন্য অনেক হেল্পফুল যদি আপনি এটাকে লার্ন করতে পারেন যদি আপনি এটাকে ইউজ করতে পারেন আপনি অনেক ডিজাইনের আইডিয়া সেখান থেকে পাবেন আমাদের থেকে অনেক ভালো কিছু জানে আমাদের মনে হয় যে আসলে এখানে যে ক্লায়েন্ট গুলো আসে কাজ দেয় তারা আমাদের থেকে অনেক ডিজাইনারদের থেকে তারা কাজ ভালো জানে বাট তাদের কাছে সময়টা থাকে না তারা এখান থেকে একটা সার্ভিস নিবে পাঁচ ডলারে এই পাঁচ ডলারে একটা কাজ করাই নিবে ওই দেখা যাচ্ছে যে ওর যতটুকু সময় লাগবে এই সময়ের মধ্যে সে একশো ডলার বা এক হাজার ডলার ইনকাম করে ফেলবে সো দ্যাটস ওয়াই তারা কিন্তু এখানে সময়টা ব্যয় করে না বাট তারা সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তবে সব ক্লায়েন্ট কিন্তু যে সবকিছু জানে ব্যাপারটা এরকমও না আছে অনেক ক্লায়েন্টই আছে অনেক কিছু জানে না তো এই হচ্ছে ব্যাপার আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করতেছিলাম যে এইখানে ওভারঅল বাইশ হাজার প্লাস সার্ভিস আছে শুধুমাত্র বিজনেস কার্ড ডিজাইনের উপর এখন আপনি কাজ শিখতেছেন সো আপনাকে এখানে এসে কম্পিটিশন করতে হবে না এই বাইশ হাজার পাবলিক আছে যাদের তাদের সঙ্গে কি কম্পিটিশন করতে হবে না ফাইট করতে হবে না তার মানে কি অবশ্যই আপনাকে এই টপিক নিয়ে এই সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে এই বিষয়ে স্কিলড হইতে হবে ইভেন আমরা এখান থেকে জাস্ট কয়েকটা গিগ ওপেন করে দেখি আমরা যদি এখান থেকে কয়েকটা প্রোফাইল দেখি আসলে তারা কি ধরনের কাজ করতেছে বা আচ্ছা দেখ এইখানে এই ডিজাইনটা বা এই প্রোফাইলটা আমরা যদি একটু দেখি এই প্রোফাইলের মধ্যে এখনো চারটা অর্ডার রানিং আছে মানে চারটা অর্ডার এখনো তার প্রোফাইলে করা আছে কাজগুলো সে করেনি এখনো তার ডিজাইন হচ্ছে এই ধরনের ডিজাইন এইখানে যদি চেঞ্জ করে দেখি অনেক সিম্পল সিম্পল ডিজাইন সো এখানে খুব হার্ড কিছু নাই দেন এখানে তার কিছু প্যাকেজ আছে তার মিনিমাম রেট হচ্ছে পনেরো ডলার মানে সে একটা ডিজাইনের জন্য মিনিমাম চার্জ নিবে কত পনেরো ডলার ঠিক আছে মানে আমি জাস্ট আপনাদের এখানে দেখানোর জন্য নিয়ে আসছি যে আপনি যদি এই ডিজাইনটা শিখেন যে এই ডিজাইনটা দিয়ে আপনি কিছু করতে পারবেন কিনা বুঝতে পারছেন এই ডিজাইনটা যদি আপনি এই একটা ডিজাইনই শিখেন এই একটা ডিজাইন থেকে আপনি কিছু করতে পারবেন কিনা এটাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য আমরা যদি এই প্রোফাইলটা মানে ভালোভাবেই দেখি সো এই প্রোফাইলের মধ্যে টোটালি এটা হচ্ছে পোর্টফোলিও আমরা যদি একটু তার প্রোফাইলে গিয়ে फ्लैर 
এখানে টোটালি এক হাজার প্লাস কাজ আর এখানে নয়শো পঁয়ত্রিশটা কাজ করছে এখনো এই গিগটার মধ্যে চারটা অর্ডার তার রানিং আছে আপনি যদি কাজ পারেন আপনি যদি এই ডিজাইনটা ভালোভাবে করতে পারেন আপনিও এখানে এসে কাজ পাবেন আমার কথা বুঝতে পারছেন এখানে আসি এই ডিজাইন গুলো আপনার গুগল অনেক দেখেন অনেক দেখবেন এই ডিজাইন গুলো কি সিম্পল না আমার মনে হয় যে ফাইবারে যতগুলো ডিজাইন আছে ম্যাক্সিমাম ডিজাইন আপনারা এখন করতে পারবেন এই সিম্পল কাজগুলো কি আপনারা করতে পারবেন না বলেন দেখি জি ইনশাআল্লাহ পসিবল কিনা যতটুকু শিখছেন যতটুকু শিখছেন ততটুকু দিয়ে এই কাজগুলো করা পড়বে আচ্ছা এটা একটা কি হলো আমরা এই গিগে আসি এই গিগের মধ্যে কি আছে দেখেন তো ইমেজ গুলো কি খুবই হার্ড সিঙ্গেল কালারই না এই ডিজাইনটার মধ্যে কোনো কিছু আছে কোনো শেপ আছে দিনা কিছুই নেই এই এইখানে দেখেন তার মিনিমাম বাজেট কত তার মিনিমাম বাজেট হচ্ছে 50 ডলার তার মানে আমি কিন্তু এখন যে ইমেজ গুলো দেখাচ্ছি এই ইমেজ গুলো কিন্তু ডেলিভার করা ইমেজ মানে ক্লায়েন্টের কাজ এগুলো সো সে মিনিমাম রেট নিচ্ছে 50 ডলার সো ধরেন যে এই কাজটা ডেলিভার করছে 50 ডলার রেট নিচ্ছে তার মানে কি সে 50 ডলার ছাড়া কাজই করবে না আমার কথা বুঝতে পারছেন তার মিনিমাম রেট 50 ডলার মানে কি সে বেশি কাজ করবে এর কমে কাজ করবে না কিন্তু আপনার যেকোনো ডিজাইন বলতে আমরা বিশেষ করে আমাদের দেশের লোকজন বা আমরা যারা শিখতেছি আমরা ডিজাইন বলতে বুঝি কি বুঝি বলেন তো অনেকগুলো শেপ থাকবে অনেক কঠিন কঠিন আঁকা বাঁকা শেপ থাকবে এটা বোঝেন কিনা আপনারা আসলে স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাল যে ডিজাইন গুলো বলে স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন যে ডিজাইনটা যত বেশি স্ট্যান্ডার্ড হবে সেই ডিজাইনের মধ্যে শেপের সঙ্গে তত কম থাকবে আপনি যত বেশি স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন করবেন সেখানে শেপের সংখ্যা তত কম থাকবে এই ডিজাইন গুলো আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পারতেন যে আসলে ডিজাইন এত ইজি করা যায় এই যে প্রোফাইলটা দেখতেছি তার মিনিমাম প্যাকেজ কত দেখেন তো এখানে এই ধরনের ডিজাইন করে যদি এরকম হয় ব্যাপারটা যে এই ধরনের ডিজাইন করে দিচ্ছে ষাট ডলার করে নিয়ে তাহলে এখানে আপনার দেখে কি মনে হয় তখন তার গিগের চার নাম্বার পেজ থেকে শুরু করে যতগুলো ইমেজ দেখলাম প্রত্যেকটাই হচ্ছে তার ক্লায়েন্টের ডেলিভারি মানে কাজ করছে এখানে লেখা দেখাচ্ছে না এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের কমেন্ট বুঝতে পারছেন আমরা ফাইবার নিয়ে আলোচনা করবো অনেক আলোচনা আমাদের থাকবে আমি জাস্ট একটু আপনাদের ধারণা দিলাম যে আসলে বিজনেস কার্ড তৈরি করে আপনারা কি করতে পারবেন কিনা ক্লিয়ার তার মানে কি
আমরা বিজনেস কার্ডটা ভালোভাবে তৈরি করতে পারলে অনেক কিছু করতে পারবো এরপর আসেন ডিজাইন শিখতে হলে আপনাকে ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে আমি সব সময় ক্লাসের শুরু দিকেও একটা কথা বলে আসছি যে আপনারা যদি প্রপারলি ডিজাইন শিখতে চান তাহলে অনেক বেশি ডিজাইন করতে হবে সব সময় ডিজাইন নিয়ে ভাবতে হবে আপনার বাইরে বের হবেন আসলে অনেক কিছু দেখতে পারবেন আপনারা একটু যদি খেয়াল করেন এখন থেকে যদি আপনি একটা বাইরে যখন বের হবেন রাস্তায় যখন বের হবেন তখন সিম্পল নিজেকে খুব সাধারণ মানুষ না মনে করে একজন ডিজাইনার ভাববেন একজন ডিজাইনার ভেবে চারপাশে একটু তাকাবেন আমার মনে হয় না যে আসলে আপনার ডিজাইন ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পারবেন আপনি রাস্তায় বের হয়ে চারদিকে শুধু তাকাবেন আর নিজেকে মনে করবেন যে আপনি একজন ডিজাইনার আপনি একটু ডিজাইনারের চোখে সবকিছু দেখবেন তাহলে দেখবেন যে চারপাশে যা কিছু আছে সবকিছু গ্রাফিক ডিজাইন আমরা একটু গুগলে যাব গুগলে গিয়ে আমরা জাস্ট একটু বিজনেস কার্ড ডিজাইন লিখে সার্চ করব আপনারা নর্মালি গুগলে এসে সার্চ করলে হিউজ পরিমাণে ডিজাইন পাবেন আর এই ডিজাইনের শেপ গুলো অনেক কঠিন কঠিন পাবেন এই ব্যাপারগুলো এরকম হয় কি যে আসলে আমরা ক্লায়েন্টকে দেখানোর জন্য অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের অ্যাবস্ট্রাক শেপ নিয়ে কাজ করি কাজ করে আমরা ডিজাইন গুলো করে ফেলি যদিও আমরা যখন মার্কেট প্লেস এর কাজে যাই কাজগুলো অনেক সিম্পল হয় মার্কেট প্লেস কাজের খুবই সিম্পলই যে এই ধরনের আমরা দেখি একটু আগে দেখে আসলাম অনেকগুলো প্রোফাইল ঘুরলাম সবখানে আমরা এই ধরনের কাজগুলো বেশি পেয়েছি তো মার্কেট প্লেস এর কাজগুলো বেসিক্যালি সিম্পল হয় বাট আমাদের একটু অ্যাডভান্স শিখতে হবে ব্যাপারটা এরকম না যে ক্লাসে দেখলাম ফাইভারেও দেখলাম যে অনেক সিম্পল সিম্পল কাজ এই জন্য আমি তো এই ধরনের কাজ তো আমি তৈরি করতেই পারি বসে থাকবো বাট আমাদের অ্যাডভান্স কিছু জানতে হবে আমাদের এই ধরনের শেপ গুলো নিয়েও কাজ করতে হবে আমরা সবগুলো শিখব আমাদের সবগুলো পারতে হবে একটা ডিজাইন যদি আপনি শিখতে চান প্রপারলি এই ডিজাইনটা সম্পর্কে আপনাকে অ্যাডভান্স নলেজ রাখতে হবে বুঝছেন দেখেন আমি যে এতক্ষণ ধরে আপনাদের সঙ্গে বকবক করতেছি এত বকবকের কোনো প্রয়োজনও ছিল না আমি চাইলে ক্লাসটা স্টার্ট করে একটা ডিজাইন দেখাই দশ মিনিটে ক্লাস শেষ করা যাইতো বিজনেস কার্ডের ডিজাইন কি মানে আহামরে কিছু ছিল একটা ডিজাইন দেখাই আমাদের কতক্ষণ লাগে পনেরো থেকে বিশ মিনিট লাগে তাই না বাট এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের একটু আইডিয়া রাখতে হবে একটু ধারণা রাখতে হবে ওকে সো আপনাদের যে কাজটা হবে এখন কিন্তু আমরা মোটামুটি প্রত্যেকটা ক্লাসে কোনো না কোনো ডিজাইন দেখবো সো আপনাদের এখন একটু প্র্যাকটিস বেশি করতে হবে প্রিভিয়াস যে ক্লাসগুলো করেছেন টোলস গুলো অনেকেই ভুলে গেছেন এগুলো একটু ঝালাই করে নিবেন যদি ল্যাগিংস থেকে উঠাই ফেলবেন যেমন আপনারা অনেকেই বলতেছেন যে সেরিফ ফন্ট স্যান্ড সেরিফ ফন্ট জানি না বলা হয়নি আবার অনেকে বলতেছেন বলা হয়েছে সো বেসিক্যালি যারা বললেন যে বলা হয় নেই বা জানি না তারা হয়তো সেই ক্লাস রেকর্ডটা দেখেননি আচ্ছা <laughs> 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 এখন বিজনেস কার্ডের ডিজাইনে করতে হলে আমাদের কি করতে হবে বিজনেস কার্ডের যে মেজারমেন্টটা আছে এই মেজারমেন্ট অনুযায়ী আমাদের একটা ওয়ার্ক স্পেস তৈরি করতে হবে না ধরেন পিসিডিটার মধ্যে আমরা আজকে ক্লাস দিয়ে দিলাম বিজনেস কার্ড ডিজাইন ওকে এখানে বিজনেস কার্ডের একটু মেজারমেন্টটা বলেন তো কত ছিল 3.25 এখন দেখেন আমরা বলেছিলাম যে আমরা যখন বিলিডের এটা নিব জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ করবো এখন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ যে যোগ করবো এই জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ কিন্তু চার দিকেই হবে এটা একচুয়াল মেজারমেন্ট আসে কি উপর উপর নিচে যদি হিসেব করেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আসে বুঝতে পারছেন তো আমরা এখানে বিলিডের এটা নিব জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তাহলে এখানে টপ দেখেন টপ বটম লেফট রাইট চার দিক থেকেই তো এটা হবে তাই না 
बाराई कर चारिक कंट्रोलिम कंट्रोल सी कंट्रोल एफ मान कि पेस्ट इन फ्रंट तेस्ट इन फ्रंट करोल सी कंट्रोल एफ कपि पेस्ट कर लेम भावेट पाथ करते लाइक अफसेट पाथ कपि करब सिलेक्ट कर लबजेक्ट अबजेक्ट थे पाथ पाथ अफसेट पाथ हमें आरोप शेप सिलेक्ट अबजेक्ट अबजेक्ट थे जब पाथे पाथ अफसेट पाथे भू छोटी शेप लाइन लागे फार्स्ट पेज टाइम 
কোম্পানির নাম থাকবে লোগো থাকতে পারে দেন কন্টাক্ট ডিটেইলস থাকবে সো আমরা এগুলো একটু তৈরি করে ফেলি একটু লিখে ফেলি क्षेत्र बारो थ पंदो पीटी फंटे सीज ठीक डेजिगनेशन क्षेत्र जतटुकु जैगाटुकु जैगे भलो है ब्लू कलर लाइन से गुगले <laughs> फंड অনেক ফন্ড আছে যেগুলো আপনি 15 পয়েন্টে যত বড় দেখাবে डिफरेंट ফন্ডে যাবেন 10 পয়েন্টে सेम দেখাবে তখন কি করবেন সো অ্যাকচুয়ালি এটা টোটালি ডিপেন্ড করে আপনি একটা শেপ ইউজ করতেছেন এই শেপটা কতটুকু দিলে ভালো লাগবে কতটুকু ছোট হলে ভালো লাগবে ব্যাপারটা এরকম না আমি যদি ফন্ডটাকে একবারে ছোট করে ফেলি তখন কি ভালো লাগবে লাগবে না সো এটা অনেকটা ডিপেন্ড করে আপনি যখন এই কাজগুলো করবেন লাইভ যখন প্রজেক্ট করবেন কয়েকটা কাজ করার পর দেখবেন যে আপনার একটা আইডিয়া চলে আসবে যে আসলে আপনিও ভালো লাগাটা বুঝতে পারবেন সো আপনি কখনো এটা ওয়ান থার্ড বা ওয়ান ফোর্থ ইউজ করে করতে পারবেন না কারণ দেখবেন যে অনেক লোগো আছে যেগুলোকে আপনার ছোট করে ইউজ করতে হবে বা সেম টাইপের যে লোগো আপনি যদি ওয়ান থার্ড ওয়ান ফোর্থে হিসেব করে করতে যান দেখবেন যে পারবেন না সো এইটা টোটালি ডিপেন্ড করে আসলে ডিজাইনটা কতটুকু সুন্দর লাগতেছে বুঝতে পারছেন रोबोटो 
নোটো স্যান বা ল্যাটো এই ধরনের ফোন গুলো আমরা বিজনেস কার্ডের ক্ষেত্রে ইউজ করব ঠিক আছে আমি বেসিক্যালি এখানে দুইটা ফোন ইউজ করব আমি এটাকে আলাদা করে নেই আলাদা করে নেওয়া বেটার হবে তো আমি রোবটও ইউজ করলাম অথবা আমি এখান থেকে মনসেরাত নামে একটা ফোন আছে এই মনসেরাত ইউজ করতেছি আচ্ছা এটা কোনো টাইপ আছে কিনা একটু দেখি মিডিয়াম টাইপের ওকে সেমি বোল্ট ওকে সেমি বোল্ট দিলাম আর ডেজিগনেশনের ক্ষেত্রে আমি ইউজ করতেছি এখান থেকে যদি কালার গুলো আমি চেঞ্জ করে দিতে চাই লাইক আমি এখান থেকে ধরেন আমি এখান থেকে এটাকে ব্লু কালার দিচ্ছি আচ্ছা এটাকে আমরা এখান থেকে নত ইউজ করি অথবা আমরা এখান থেকে মনসে ইউজ না করে নত ইউজ করি আমরা এখানে যখন কন্ট্যাক্ট ডিটেলস গুলো ইউজ করবো এর সঙ্গে একটা কাজ করা যায় না আমরা কিছু আইকন ইউজ করতে পারি না বলেন দেখি জি জি আইকন ইউজ করবো আমি এটাকে ফার্স্ট অ্যালাইন করে নেই আইকন ডাউনলোড করার জন্য আমরা যাবো কোথায় ফ্লাট আইকন এন্ড ফ্রি পিক ফ্লাট আইকনে যাব ফ্লাট আইকনে এসে কি ধরনের আইকন আমাদের লাগবে এখানে আমাদের কি কি আইকন লাগবে বলেন দেখি কল বা ফোন নাম্বার ইমেল ওকে তো আমরা এখান থেকে আইকন গুলো ডাউনলোড করবো কোথায় এখান থেকে ওকে ফাইন আমরা এখানে ফোন লিখে সার্চ করলেই চলে আসবে এখান থেকে একটা একটা করে আইকন ডাউনলোড করে ফেলবেন এখানে সিঙ্গেল কালার দেখাচ্ছে তো আপনি এখানে কালার সিলেক্ট করে দিতে পারবেন লেফট সাইড এটা লোড নিচ্ছে তো এখানে কালার চুজ করার অপশন আসবে যে কোনো কালার আপনি এখান থেকে বা মাল্টি কালার ডাউনলোড করে ফেলতে পারবেন দেখ আমি এখান থেকে একটা ডাউনলোড করলাম ওকে তো দেখেন এইটাকে আমরা কি করব ফাইল থেকে ছোট করে ড্রাগ করেও নিয়ে আসতে পারি ইমেজ কিভাবে নিয়ে আসতে নিয়ে আসবেন বুঝতে পারছেন এগুলো তো আপনারা জানেন আগে থেকে আমি আরো একবার আপনাদের স্মরণ করে দিলাম আচ্ছা দেখেন আমি আর আইকন ডাউনলোড করতেছি না আমি জাস্ট এখান থেকে আমার কিছু আইকন আছে আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি আইকন কিভাবে ডাউনলোড করবেন বুঝতে পেরেছেন তো ব্যাপারটা ফ্লাট আইকনে গিয়ে একটা একটা করে ডাউনলোড করবেন এখন এখানে কালার চেঞ্জের একটা ব্যাপার থাকে সেটা হচ্ছে যে আমরা ডিরেক্টলি কিন্তু এটা কালার চেঞ্জ করতে পারবো না এখান থেকে আমরা ডিরেক্টলি কোনো কালার চেঞ্জ করতে পারবো না এই 
ইমেজটার কারণ কি আমরা ইলাস্ট্রেটরে কাজ করি কি ভেক্টর নিয়ে নাকি রাস্টার নিয়ে বলেন দেখি ভেক্টর ভেক্টর নিয়ে ভেক্টর না এটা রাস্টার রাস্টার তার মানে কি এটাকে ভেক্টরে কনভার্ট করতে হবে সো এটা ভেক্টরে কনভার্ট করতে হলে যখন ইমেজটা সিলেক্ট করবেন এখানে দেখেন তো ইমেজ ট্রেস নামে একটা অপশন আছে না অপশন বারে জি এখান থেকে এই যে ড্রপ ডাউনটা আছে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে হাই ফিডিলিটি ফটো করে দিবেন এরপর এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করবেন আমি যদি ইমেজটাকে একটু বাইরে নিয়ে আসি তাহলে আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন আচ্ছা আঁকা কি করতেছে কে দেখেন আমি যখন এটাকে বাইরে নিয়ে এখন দেখেন তো একটা এরিয়া দেখাচ্ছে না হোয়াইট কালারটা কি ছিল ছিল না সো এক্সপ্যান্ড করার পর কি হয়েছে এটা ভেঙে গেছে এখন আমরা যদি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে আনগ্রুপ করি তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেকটা পার্ট আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে এটা কালার চেঞ্জ করতে পারবো ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার সবাই বলেন দেখি सिंगल कलर आ माउसुप कर এখন কি ক্লিয়ার সবাই জি थैंक यू ओके এখন আমরা এগুলো কি ইউজ করতে পারবো সো আমি এখান থেকে কিছু আইকন নিয়ে নেছি আচ্ছা একটা কোথায় গেল এখন এই যে আইকন গুলো ইউজ করবেন অবশ্যই আইকনের সাইজ গুলো সমান থাকতে হবে এটা করার জন্য আপনার যে কাজটা করতে পারেন একটা আইকনকে আগে ফিক্সড করে নেবেন লাইক এই আইকনটা যদি যদিও আমাদের এখানে এই আইকনটা এত বড় হবে না আমরা ছোট করে ইউজ করি লাইক এটা আমার ফিক্সড সাইজ দেন আপনারা একটা কাজ করতে পারেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করলে কি হবে রুলারটা চলে আসবে এই রুলারটা দুই দিক থেকে দিয়ে দিবেন এই দিক থেকে দিয়ে দিলাম এখন দেখেন এগুলো আমাদের লাইক এটাকে মাঝখানে বসাই দিয়ে এটাকে ছোট করে দিচ্ছি এটা একটা প্রসেস হইতে পারে দেন আর একটা প্রসেস হইতে পারে যে আপনি আগে একটা সার্কেল ড্র করে নেবেন সার্কেল ড্র করে নিয়ে সেই সার্কেলের মধ্যে রেখে দিবেন এর বাইরে আরও একটা প্রসেস হইতে পারে সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম করবেন লাইক উইন্ডোতে যাবেন উইন্ডোতে গিয়ে দেখবেন যে ট্রান্সফর্ম নামে একটা অপশন আছে তাই না কোথায় ট্রান্সফর্ম এখন ট্রান্সফর্মে এসে যে কোনো একটা আইকনকে সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করার পর দেখেন এখানে উইদ এবং হাইট দেখাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছি আমরা তো যে কোন একটা আইকনে যে আইকনটা আপনার ফিক্স হয়ে গেছে লাইক যে আইকনটা ঠিকঠাক আছে যে আইকনে মেজারমেন্টটা আপনি ইউনিট হিসেবে ইউজ করবেন সো যে কোনো একটাকে ধরে এই মেজারমেন্টটা কপি করবেন কপি করার পর প্রত্যেকটা আইকনকে ধরবেন এখানে এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দেবেন ইন্টার করবেন তাহলে দেখবেন যে সবগুলো সমান হয়ে গেছে এখন দেখেন তো সবগুলো সমান আছে না সাইজ এখানে ধরে আমরা যে কোনো একটা সাইড অ্যালাইন করে দিচ্ছি 
হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে এদিক থেকে রাখতে পারি অথবা আমরা এখানে মিডল রাখতে পারি যদি আমরা মিডল রাখি তাহলে আমরা এই ডেজিগনেশন কথাটা সেন্টার করে দেব এই দুটাকে সিলেক্ট করে আমরা যদি এখান থেকে আরো সুন্দরভাবে অ্যালাইন করি ওকে ফাইন ভাইয়া আমি জাস্ট একটা জিনিস ক্লিয়ার হইতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যখন ডিজাইন করব আমাদের লোগো অথবা ট্যাক্স গুলাকে আমরা এই যে সবুজ যে লাইনটা আছে সবুজ যে গ্রিডটা আছে এটার বাইরে নিয়ে যাব না তাই তো কোম্পানি নাম স্লোগান দিয়ে দিচ্ছি আলাদা করে ফেলি আমরা এই ফোনটা ইউজ করি এখানে এখান থেকে এই ফোনটা ইউজ করি এই কাজগুলোর ক্ষেত্রে অ্যালাইনমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ অ্যালাইনমেন্টটার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনার ডিজাইনটা সুন্দর কতটুকু লাগবে তো আমরা ট্রাই করব যেন আমাদের সব কিছু অ্যালাইনমেন্টটা ঠিকঠাক থাকে আচ্ছা এটাকে একটু উপরে দিয়ে এখান থেকে এই পার্টটাকে আমরা উপরে উঠাই দিই ওকে এখন আমরা এখানে কিউআর কোড ইউজ করতে পারি না কিউআর কোডের কথা বললেন আমরা কিন্তু গুগলে অনেকগুলো ওয়েবসাইট পাবো কিউআর কোড জেনারেট করা যায় কিউআর কোড জেনারেটর লিখে সার্চ করলে বেশ কিছু ওয়েবসাইট আছে যেখান থেকে আপনারা ফ্রি কিউআর কোড তৈরি করে নিতে পারবেন এখানে এসে আপনি জাস্ট ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিবেন আচ্ছা এখানে কি বলতেছে অ্যাকসেপ্ট করতে বলতেছে আচ্ছা অ্যাকসেপ্ট করলাম আচ্ছা এখন আমরা একটু লিখে দেখি কিছু কি লিখে দিচ্ছে এখানে কি বলতেছে ইন্টারভিউ ওয়েবসাইট টেক্সট টেক্সট দিলাম আচ্ছা এখন ঠিক আছে আচ্ছা আমি এখানে জাস্ট ওয়েবসাইট ডট কম লিখে দিচ্ছি এখানে ডাউনলোড করতে দিবি হ্যাঁ এই যে এখন ডাউনলোড যে পিজিতে ক্লিক করলে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে নাকি পার্সেস করতে বলবে এটা একটু দেখতে হবে কি বলে আমরা এটাকে স্কিপ করতে পারি কি না দেখি আচ্ছা এখান থেকে আমরা জিমেল দিয়ে লগ করতে হবে তারপর ডাউনলোড করতে পারবো আমরা এখান থেকে ট্রাই করি তাই না এখান থেকে কি ডাউনলোড অপশনটা হাইড করো এখানে যাই হোক অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে এখান থেকে করে নেওয়া যায় এখান থেকে কি ডাউনলোড করতে দিচ্ছে আচ্ছা এইটা থেকে আমি অনেক ডাউনলোড করছিলাম বাট ডাউনলোড করে যাচ্ছে না কেন আপনি একটু গুগলে দেখবেন গুগলে দেখলে পাবেন এইটা প্রবলেম হবে না বাট যেহেতু আমাদের একটা কিউআর কোড ইউজ করতেই হবে আমার এখানে একটা কিউআর কোড জেনারেটর আছে সে আমি এখান থেকে ইউজ করি আচ্ছা দেখেন এই যে আমি এখান থেকে আইকন ইউজ করতেছি কিউআর কোড তৈরি করতেছি এটা হচ্ছে যাদের লগ করা আছে তারা কিন্তু এটা পাবেন বাট সবাই পাবেন না আবার লগ ইন করলেই যে আপনি ইউজ করতে পারবেন এমনটা না কিন্তু লগ ইন করলে অনেক সময় কি বলেন তো কি চায় এটাকে ধরে আমি গ্রুপ করে দেই কোথায় ছিল বিজনেস কার্ড ডিজাইন এখানে আসলাম আচ্ছা এটা ছিল আমাদের সেকেন্ডটা ওকে আমি এগুলো একটু নিচের দিকে নামাই দিচ্ছি বুঝতে পারতেছি সবাই
এটা কি আমি কেসটা চেঞ্জ করে দেই টাইপ থেকে চেঞ্জ কেস দেন এখান থেকে টাইটেল কেস ওকে ফাইন সিমিলারলি এটাকে দিয়ে দেখি ভালো লাগে কিনা ওকে আই থিং আগে থেকে বেটার আচ্ছা আমাদের কাজ শেষ এটাকে একটু উপরে এটাকে একটু নিচে নামাই দিয়ে এটাকে একটু নিচে নামাই দিলে ওকে ফাইন এখন আমি চাইলে এখান থেকে সেম কালারই করতে পারি বা আমি এখান থেকে লাইক আমি এখান থেকে একটা শেপ নিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা যেহেতু ব্ল্যাক কালার আছে আমাদের শেপ গুলো আমরা একটু লাইট কালার ইউজ করবো এখানে এইভাবে না দিয়ে আমরা এখান থেকে উপরে দিকে একটা শেপ দিয়ে দিতে পারি যেহেতু আমরা এখানে একটা ব্লু কালার ইউজ করেছি সো সেম কালারই আমরা শেপটা নিয়ে নিই আচ্ছা আর কি করা যেতে পারে সেম টাইপের একটা শেপ আমরা নিচ থেকে দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট সিম্পল বুঝতে পারছেন সবাই দেখেন এই রাউন্ডটা যদি আমি এই পর্যন্ত দেই তাহলে কিন্তু আমাদের কার্ডে আসবে না আমাদের কার্ডে কোন অংশটুকু আসবে বলেন দেখি জাস্ট এই অংশটুকু এটা কিন্তু কেটে মানে কাটা পড়বে জাস্ট এই অংশটুকু আমাদের আসবে প্রিন্টের মধ্যে আমি সেন্টার করে দিতে যাচ্ছি সিমিলারলি এটাকে এই সাইড একটা কপি করে দিচ্ছি ওকে এখন আমরা কি করব জাস্ট এখান থেকে গাইড গুলোকে হাইড করে দিব ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি সবাই জাস্ট এটাকে আমরা এখান থেকে যে প্রেজেন্টেশন মোড দেই অথবা ভিউ থেকে গিয়ে আমরা ট্রিম ভিউ দিতে পারি ট্রিম ভিউ দিলে আমাদের অ্যাকচুয়াল যে সাইজটা এটা দেখাবে বুঝতে পারছি আমরা বলেন দেখি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এরপর এটাকে আমরা সেভ করব ট্রিম ভিউটা উঠাই দিলাম ফাইল থেকে এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব লেগেছি এখানে এসে এই যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে হান্ড্রেড পার্সেন্টে সেভ করলে অনেক ছোট লাগতেছে সো আমরা এটাকে বাড়াই দেবো তিনশো পার্সেন্ট করবো তিনশো পার্সেন্ট করে দিয়ে উইতে একটা ক্লিক করবো হাইতে একটা ক্লিক করবো তাহলে দেখবেন যে কার্ডটা বড় হয়ে যাবে এরপর সেভ সেভে গিয়ে আমরা লাইক এখানে ওকে দেন এটাকে সেভ করব ইডিটেবল ফাইল হিসেবে বাকি সব কিছু আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এবার হচ্ছে ইপিএস বা এআই ফাইল হিসেবে এটাকে সেভ করব বা পিডিএফ আমি এখান থেকে ইপিএস সিলেক্ট করে দিলাম এখানে ফোল্ডার কত ছিল বিএস কার্ড ওকে বলেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে বিভিন্ন কালার এড করছে আপনি বলেন যে আসলে আপনি কি চাচ্ছেন কি দেখতে চাচ্ছেন
কালো তার ভিতরে দুইটা তিনটা রং করছে আবার এক সাইডে অন্য কালার হ্যাঁ এগুলো তো সমস্যা নাই যদি আপনারা চান যে আরো আমরা ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করবো সমস্যা নাই বাট এগুলো নিয়ে খুব বেশি আলোচনা কিছু থাকে না তারপর আপনারা যদি চান যে আমাদের আরো কিছু ডিজাইন দেখেন দেখানো যাবে প্রবলেম নাই আমি আপনাদের কিছু হোমওয়ার্ক দিব এই হোমওয়ার্ক গুলো কমপ্লিট করেন এই হোমওয়ার্ক গুলো নিয়ে কম যদি প্রবলেম বের হয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আমরা আমাদের এখনো এটা জাস্ট আমরা জাস্ট একটা ডিজাইন করলাম এই ডিজাইনটা কিভাবে প্রেজেন্ট করব প্রেজেন্টেশন পর্যন্ত আমরা যাইনি কিন্তু আজকে যেহেতু সময় নেই আমাদের গুগল থেকে ডাউনলোড করতে হবে গুগল থেকে কয়েকটা ওয়েবসাইট দেখেন তারপর আমি একটু দেখি দেখে আপনাদের আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব সমস্যা নেই ঠিক আছে ওকে আল্লাহ